வெல்கம் டு நான் ஸ்டாப் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வத்தல் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வத்தல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சை அரிசி ஒரு கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சில்லி பவுடர் இஞ்சி பூண்டு விழுது பெருங்காய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் இப்போ வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை அரிசி டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து மிக்சியில் கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் தண்ணி எடுத்து போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் அரிசி போட்டுட்டேன் இப்போ நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு லிட்ரு அரிசிக்கு மூணு லிட்ரு தண்ணி வைக்க போகிறோம் நான் மூ இப்போ நான் மூணு லிட்ரு தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இது நல்லா கொதி வரணும் இது மூடி போட்டு வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஜாரில் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதை நம்ம பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டேன் இப்போ இதை வேறு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இப்போ இன்னொரு ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்குது அதையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டேன் இட்லி தோசைக்கு அரைக்கிற மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் சொர சொரன்னு இருக்குது கொஞ்சம் அரையணும் தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் ஸ்பூன் பெருங்காய் தூள் டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு தான் இது அரிசின்றதுனால இதை நான் போடுறேன் கால் ஸ்பூன் ஓகே இதை நான் மிக்ஸ் கொதி வரணும் மாவு நல்லா இப்போ அரைஞ்சிருச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மாவு எடுத்துடுறேன்
ஸோ சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு ஒரு கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிக்கலாம் கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் அதனால தான் நான் தண்ணியாக ஆக்கிட்டேன் இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் நல்லா தண்ணி தெளிச்சிடுச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நான் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டி ஆகணும் ஆறுனா கட்டி ஆகிடும் ஒரு முறுக்கு பிழிகிற பதத்துக்கு இருக்கணும் அது ஹை ஃப்ளேமில் இருக்காதுங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலந்துக்கிட்டே இருக்கு கையில் தண்ணி தொட்டு இது கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு கையில் தண்ணி தொட்டுக்கோங்க கையில் ஒட்டவே கூடாது ஒட்டவே இல்லை ஸோ இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ இது ஒரு ஒன் ஹவருக்கு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா முறுக்கு குழாயில் நம்ம முறுக்கு பிழிய போகிறோம் ஸோ இது ஆறுனதுக்கப்புறமா நான் காட்டுறேன் நான் ஸ்டார் உள்ள பிளேட் எடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ காட்டன் வேஸ்ட்டி போட்டிருக்கேன் அடியில் ஒரு பாய் போட்டு அது மேலே வேஸ்ட்டி போட்டிருக்கேன் எல்லாம் முறுக்கு மாதிரி வேணும்னா முறுக்கு மாதிரி போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ நீட் நீட்டாக தான் போடுறேன் இது ஒன் ஹவர் ஆறுனதுக்கப்புறமா தான் நான் போடுறேன் கொஞ்சம் மீடியமான ஸ்வீட் இருக்கும் போது இப்போ நான் எல்லாமே போட்டுட்டேன் பிழிஞ்சிட்டேன் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ கிளாக் நான் காட்டுறேன் இது காஞ்சதுக்கப்புறமா அதை நான் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி காட்டுறேன் இப்படி இருக்குன்னு ஸோ இது நல்லா வெயில் படுற அளவுக்கு தான் நான் போட்டிருக்கேன் நான் காஞ்சிருச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பேக் சைடில் தண்ணி தொழிச்சிட்டு எடுங்க அப்போ ஈஸியாக வரும்
ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் நான் ஃப்ரை பண்ணி காட்டுறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா போடலாம் ஆயில் இப்போ சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் போடுறேன் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிட்டேன் வத்தல் நான் இப்போ பொற பொறன்னு இருக்கு பாருங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்